ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഞാൻ സ്വാതി കൃഷ്ണ ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി മലമ്പുഴയിലെ സർവേ ട്രേഡിലെ ഗസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ടറാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് റെയിൽവേ ലൈൻ സർവേയുടെ പാർട്ട് ടു ആണ് പാർട്ട് വണ്ണിൽ നമ്മൾ റെയിൽവേ ലൈൻ സർവേയിലുള്ള ബേസിക് ടേംസിനെ കുറിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാർട്ട് ടുവിൽ ഒരു റെയിൽവേ ലൈൻ പുതുതായിട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ ഏതൊക്കെ സർവീസാണ് ചെയ്യുക ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സർവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പാർട്ട് ടുവിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റെയിൽവേ ലൈൻ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ പുതുതായി കെട്ടാൻ പോകുന്ന ഒരു റെയിൽവേ ലൈനിൻ്റെ പ്ലാൻ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ട്രാക്ക് എന്ന് കാണിച്ച് ഒരു ലൈൻ ഒരു കൺവെൻഷൻ സൈൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു ലൈൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ശരിക്കും ആ ലൈന് സൈറ്റിൽ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കെട്ടാൻ പോകുന്ന റെയിൽവേ ട്രാക്കിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ ലൈൻ എന്താണോ ആ ലൈനാണ് നമുക്ക് ആ പ്ലാനിൽ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ട്രാക്കായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഇത് ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒരു റെയിൽ അലൈൻമെൻറ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഒബ്ലിഗേറ്ററി ഓർ കൺട്രോൾ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് അതായത് റെയിൽവേക്ക് നിയന്ത്രിതവോ നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ചില പോയിൻറ്റുകളുണ്ട് അതായത് ചില ക പോയിൻറ്റുകളിൽ കൂടെ നമുക്ക് റെയിൽവേ ലൈൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചില പൊളിറ്റിക്കൽ ഏരിയാസ് അതായത് ചില കൺട്രീസിൻ്റെയൊക്കെ ബൗണ്ടറീസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ടെമ്പിൾ അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ബ്യൂറിയൽ ലാൻഡ്സ് അങ്ങനെയുള്ള അതിൻ്റെ അടുത്തുകൂടെ ഒന്നും നമുക്ക് റെയിൽവേ ലൈൻ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അതുപോലുള്ള കൺട്രോൾഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാകും അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ഒരു റെയിൽ അലൈൻമെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള ഒബ്ലിഗേറ്ററി ഓർ കൺട്രോൾ പോയിൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് ടോപ്പോഗ്രഫി നമ്മൾ റെയിൽവേ ലൈൻ കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ടോപ്പോഗ്രഫി എങ്ങനെയാണ് നോക്കണം ടോപ്പോഗ്രഫി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സ്ട്രേറ്റ് പ്ലെയിൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവുമോ വാലീസ് ഉണ്ടാവുമോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തൊക്കെ ബിൽഡിങ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ബിൽഡിങ്സ് ആണോ നമ്മളുടെ ലൈൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അതിനെന്തെങ്കിലും ഒബ്സ്റ്റാക്കിളായിട്ട് ആ ബിൽഡിംഗ് വരുമോ അങ്ങനെയുള്ള ടോപ്പോഗ്രഫിക്ക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ജിയോമെട്രിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഈ വാലീസ് ഡിപ്രഷൻ ഹില്ല് അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയാസൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതാണ് ജിയോമെട്രിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ വരുന്നത് ജിയോളജിക്കൽ കൺസിഡറേഷൻ വരുന്ന സമയത്താണ് അവിടെയുള്ള വാട്ടർ ലെവൽ അതുപോലെ സോയിലിൻ്റെ ബീറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ജിയോളജിക്കൽ കൺസിഡറേഷനിൽ വരുന്നത് അടുത്തതാണ് ഫ്ലഡ് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ഫ്ലഡ് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ റെയിൽ പുതുതായിട്ട് കെട്ടാൻ പോകുന്ന ആ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൻ്റെ അവിടെ ഫ്ലഡ് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ട്രാക്കിലേക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെള്ളം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നല്ല വെയിലുള്ള സ്ഥലമാണോ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ ട്രാക്കിനെ ബാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല വെയിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ മഴയാണോ അങ്ങനെയുള്ള ക്ലൈമറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം അടുത്തതാണ് റോഡ്സ് ആൻഡ് ക്രോസിങ്സ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അടുത്തൂടെ റോഡ് പോകുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ആ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് റോഡിൻ്റെ ക്രോസിങ്സ് അതായത് ആ റോഡിനെ ക്രോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു റെയിൽവേ ട്രാക്ക് കടന്നു പോകുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് നോക്കേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ അടുത്തതാണ് ലേബർ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ അവിടെ ലോക്കലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ ലോക്കലായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ജോലി ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് യാർഡ്സ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ
അടുത്തത് ഇനി മെയിൻ ആയിട്ട് പോകുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് ഫാക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഇതാണ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് സർവേ ഒരു പുതിയൊരു റെയിൽവേ ലൈൻ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിർബന്ധമായും ചെയ്തിരിക്കേണ്ട സർവീസിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് ഹലോ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് വാലിഡേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ റെയിൽവേ ലൈൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വാലിഡേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ റെയിൽവേ ലൈൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പുതുതായിട്ടൊരു റെയിൽവേ ലൈൻ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ആ ഇവിടെ ഒരു റെയിൽവേ ലൈൻ കൊണ്ടുവരാം എന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് അത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ നമ്മളൊരു റെയിൽവേ ലൈൻ കൊണ്ടുവരുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റെയിൽവേ ട്രാക്ക് കെട്ടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അതിൻ്റെ മൂല്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നത് നമ്മൾ തീർച്ചയായും ചെക്ക് ചെയ്യണം അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് വാലിഡേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ റെയിൽവേ ലൈൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് രണ്ടാമത്തെയാണ് മാർക്കിംഗ് ഓഫ് ടെൻറ്റേറ്റീവ് അലൈൻമെൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്ഥലം ഫിക്സ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തിലെ മാക്സിമം നമ്മൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റും എൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റും നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെറിയ രീതിയിൽ എത്താവുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയെല്ലാം നമ്മൾ ഒരുപാട് ഒരു അലൈൻമെൻറ്റ് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് അലൈൻമെൻറ്റുകൾ നോക്കി വയ്ക്കും അതിലേതെങ്കിലും ഒന്നാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച് ലാസ്റ്റ് ഫൈനലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അതുപോലെ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അലൈൻമെൻറ്റുകൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജാണ് റെക്കഗ്നൈസൻ സർവേ റെക്കഗ്നൈസൻ സർവേ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അലൈൻമെൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് സർവേ ചെയ്ത് നമുക്ക് അവിടെ ട്രാക്ക് വരുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓരോ എന്താ പറയുക പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബീറിങ്സ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള നൂറിത്ര ചുറ്റുപാടിനുള്ള സാധനങ്ങൾ ടോപ്പോഗ്രഫി മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ റെക്കഗ്നൈസൻ സർവേയിൽ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതാണ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ് അലൈൻമെൻറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ അലൈൻമെൻറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള അലൈൻമെൻറ്റ്സുകൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല കുറച്ച് അലൈൻമെൻറ്റുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സ്റ്റേജ് അതാണ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ് അലൈൻമെൻറ്റിൽ വരുന്നത് അതിൻ്റെ അടുത്തതാണ് പ്രിലിമിനറി സർവേ ഓഫ് അലൈൻമെൻറ്റ് നമ്മൾ എന്നിട്ട് കുറച്ച് നല്ല അലൈൻമെൻറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ പ്രിലിമിനറി സർവേ ചെയ്യും പ്രിലിമിനറി സർവേയിലെ പ്ലെയിൻ ടേബിളും അതുപോലെ ലെവലിങ്ങും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് മാക്സിമം സർവേ ചെയ്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ എടുക്കും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഫൈനലിൽ ഫൈനലിൽ അവസാനമായിട്ട് ഒരു എസ്റ്റിമേഷൻ അതായത് ഏകദേശം നമ്മൾ ചെയ്തതിൻ്റെ എല്ലാം എസ്റ്റിമേഷൻ എത്ര രൂപ വരെ നമുക്ക് മൊത്തം കൺസ്ട്രക്ഷന് ചിലവാവുന്നുള്ളതുകൂടെ നമ്മൾ ഈ പ്രിലിമിനറിയിൽ ചെയ്ത് വയ്ക്കും അതിന് ശേഷമാണ് ഫൈനൽ അലൈൻമെൻറ്റ് സർവേയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഫൈനൽ അലൈൻമെൻറ്റ് സർവേയിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫൈനലായിട്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കണം ഇന്നവിടെ ഇത്ര രൂപ കൺ റേറ്റിൽ നമ്മൾ ഒരു റെയിൽവേ ട്രാക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അത് ഫീസിബിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗപ്പെടുന്നതായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കൽ കൂടെ നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അവിടുത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് മാക്സിമം എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അപ്രോച്ചുമായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റും എസ്റ്റിമേറ്റ് ഒക്കെ നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫൈനൽ അലൈൻമെൻറ്റ് സർവേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലെ സ്റ്റേജാണ് ഫൈനൽ സർവേ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം എല്ലാ സർവേയും ചെയ്ത് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും എടുത്ത് എല്ലാ മാപ്പും ഡ്രോയിങ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്ത് എസ്റ്റിമേഷൻ അടക്കം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഈ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കൂടെ ഒരുമിച്ചാക്കി അതായത് ഒരു ബുക്ക് പോലെ റിപ്പോർട്ട് പോലെ ആക്കിയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജായ ഫൈനൽ സർവേ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞ ഓരോ സ്റ്റേജസിൻ്റെയും എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് വാലിഡേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ റെയിൽവേ ലൈൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മളൊരു റെയിൽവേ ലൈൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് അത് ആ സ്ഥലത്തിന്
ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്നത് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ റെയിൽവേ ലൈൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ അവിടെയുള്ള ആരും തന്നെ ആ റെയിൽവേ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ ജീവിത സാഹചര്യവും അതിൻ്റെ ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡും എക്കണോമിക് കണ്ടീഷനൊക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അതാണ് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റിൽ പറയുന്നത് തേർഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോപ്പോഗ്രഫി ഓഫ് ഏരിയ ടു ഡിസൈ ദ നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിഡ്ജസ് കൽവേഴ്സ് ടണൽസ് എക്സെട്ര അതായത് നമ്മൾ റെയിൽവേ ലൈൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ആ പ്രദേശത്ത് അവരുടെ ടോപ്പോഗ്രഫി നോക്കിയിട്ട് എത്ര തോ എത്ര ബ്രിഡ്ജുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കൽവേട്ടുകൾ എത്ര ടണലുകൾ കെട്ടേണ്ട അത്യാവശ്യമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം അടുത്ത പോയിൻ്റ് നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആണ് കോണ്ടൂർ ഓഫ് ദ ഏരിയ സോ ആസ് ടു ഡിസൈഡ് ദ അലൈൻമെൻറ്റ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് അതായത് ആ ഒരു സ്ഥലത്തെ ആ ഒരു സ്ഥലത്തെ കോണ്ടൂർ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റെയിൽവേയിൽ എത്രത്തോളം ഗ്രേഡിയൻറ്റുകളൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഗ്രേഡിയൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പാർട്ട് വണ്ണിലെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള റെയിൽവേയിലുള്ള ഗ്രേഡിയൻറ്റുകൾ ഏതൊക്കെ കൊടുക്കണമെന്ന് നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കോണ്ടൂർ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാപ്പ് ഓഫ് ദ ഏരിയ ആ ഏരിയയിൽ ഒരുപാട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് വരുന്നുണ്ടോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒരുപാട് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അവർക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് റെയിൽവേ ലൈൻ ഉപയോഗപ്പെടുക അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഒരുപാടുള്ള ഏരിയ ആണോ എന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാപ്പ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ മാപ്പ് ഓഫ് ദ ഏരിയ കൃഷി ഒരുപാടായി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്ത് വേണ്ടിയുള്ള സാധനങ്ങൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ റെയിൽവേ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ കൃഷി ഒരുപാട് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം പ്രസൻസ് ഓഫ് റിലീജിയസ് പ്ലേസസ് ബിസിനസ് സെൻറ്റേഴ്സ് മാർക്കറ്റ്സ് എക്സെട്രാ അതുപോലെ തന്നെ വലിയ അമ്പലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പുണ്യ തീർത്ഥ സ്ഥലങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കച്ചവടം എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് സെൻറ്റേഴ്സ് ആണോ വലിയ മാർക്കറ്റ്സ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളാണോ എന്നെല്ലാം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം വാലിഡേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ റെയിൽവേ ലൈൻ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ നമ്മൾ ആ റെയിൽവേ ലൈൻ അവിടെ വരുന്നത് കൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഉപയോഗമുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ പറയുന്നത് ആ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഏഴ് പോയിൻ്റുകളും ഈ ഏഴ് പോയിൻ്റുകളും അവിടെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് അവിടെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവിടെ ഒരു റെയിൽവേ ലൈൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കേണ്ടത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോവാണ് മാർക്കിംഗ് ഓഫ് ടെൻറ്റേറ്റീവ് അലൈൻമെൻറ്റ്സ് അതായത് താൽക്കാലികമായ അലൈൻമെൻറ്റുകൾ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും എൻഡ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് എത്തുന്ന പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ അലൈൻമെൻറ്റുകളും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു പക്ഷേ ആ മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന അലൈൻമെൻറ്റുകളെല്ലാം എന്താണ് ടെമ്പററി ആണ് അതാണ് ഈ ടെൻറ്റേറ്റീവ് അലൈൻമെൻറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള അലൈൻമെൻറ്റുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട പോയിൻറ്റുകളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ദ അലൈൻമെൻറ്റ് മാർക്ക് ഷുഡ് ബി ആസ് ഷോർട്ട് ആസ് പോസിബിൾ അതായത് നമ്മൾ അലൈൻമെൻറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റും എൻഡ് പോയിൻറ്റും മാക്സിമം പെട്ടെന്ന് എത്തുന്ന രീതിയിൽ ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കണം അല്ലാണ്ട് മാക്സിമം വളഞ്ഞു ചുറ്റി നല്ല വലുതാക്കി എടുക്കാൻ പാടില്ല മാക്സിമം പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചേരുന്ന രീതിയിലുള്ള അലൈൻമെൻറ്റുകളായിരിക്കണം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെയാണ് ദ അലൈൻമെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ആസ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആസ് പോസിബിൾ ആൻഡ് വിത്ത് മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് കേവ്സ് അതായത് നമ്മൾ അലൈൻമെൻറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം സ്ട്രെയിറ്റ് ആവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അഥവാ കേവ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ കേവ്സിൻ്റെ എണ്ണം പരമാവധി കുറച്ചുള്ള രീതിയിലുള്ള അലൈൻമെൻറ്റുകൾ വേണം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആണ് ദ അലൈൻമെൻറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് പാസ് ത്രൂ ഏരിയ ലൈക്ക് സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വില്ലേജസ് ഓ സിറ്റീസ് വാലുബിൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എക്സെട്ര അതേപോലെ തന്നെ അലൈൻമെൻറ്റ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊരിക്കലും ഏതെങ്കിലും വില്ലേജിൻ്റെയോ സിറ്റീസിൻ്റെയോ സെൻറ്ററിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഏതെങ്കിലും ബിൽഡിങ്സ് അതിനെ ക്രോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ അതിനെ പൊളിച്ചു
ആ റിവറിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് വേണം അലൈൻമെൻറ്റ് പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ റിവറിൻ്റെ ഒപ്പം നീണ്ടു പോകുന്ന രീതിയിലായിരിക്കരുത് റെയിൽവേ ലൈൻ കൊണ്ടുപോകാൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മാർക്കിംഗ് ഓഫ് ടെനൻറ്റേറ്റീവ് അലൈൻമെൻറ്റ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള വരുന്ന അടുത്ത സ്റ്റേജാണ് റെക്കഗ്നൈസൻ സർവേ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞ് തേർഡ് സ്റ്റേജാണ് റെക്കഗ്നൈസൻ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് റെക്കഗ്നൈസൻ സർവേയിലാണ് റെക്കഗ്നൈസൻ സർവേ ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവേ ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്ട് ഓഫ് റെക്കഗ്നൈസൻ സർവേ ആർ ടു ഒബ്ടെയിൻ എ ജനറൽ നോളജ് ഓഫ് ദ ഹോൾ ഏരിയ ആൻഡ് ടു ഒബ്ടെയിൻ ഇൻഫർമേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ സീലിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഏരിയ അതായത് റെക്കഗ്നൈസൻ സർവേ പണ്ട് സർവേൻ്റെ കൺവെൻഷൻ മെത്തേഡ് തൊട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് റെക്കഗ്നൈസൻ സർവേ ഏതൊരു സർവേ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസൻ സർവേ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ റെക്കഗ്നൈസൻ സർവേയിലും അതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ റെയിൽവേ ലൈൻ സർവേയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവേയാണ് റെക്കഗ്നൈസൻ സർവേ ഈ റെക്കഗ്നൈസൻ സർവേയിൽ ആ ഹോൾ ഏരിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ ഹോൾ ഏരിയേൻ്റെ എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സാണ് ടോപ്പോഗ്രഫി ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റെക്കഗ്നൈസൻ സർവേ ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റെയിൽവേ ലൈൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ റെക്കഗ്നൈസൻ സർവേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് പീയറിംഗ് ഓഫ് ലൈൻ അലൈൻമെൻറ്റ് യൂസിങ് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അലൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് പീയറിംഗ്സ് എടുക്കണം രണ്ടാമത്തെയാണ് position of different objects in the surrounding area of about 100 meter radius nammal mark cheyidirikkana alignment inde 100 meter radius illulla ella different aayittulla objects um inde positions nammal mark cheyidu vekkanam allengil adu evidekkana endekkana nalladu arinjirikkanam moonamathayana water table level along the line of alignment by using boring നമ്മൾ അലൈൻമെൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ലൈൻ അലൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ വാട്ടർ ടേബിൾ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ടേബിൾ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ആ വാട്ടർ ടേബിൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബോറിങ് ചെയ്യും ബോറിങ് ചെയ്യണം ഒരു കുഴി കുഴിച്ചിട്ട് എത്രത്തോളം അവിടുത്തെ വാട്ടർ ലെവൽ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആണ് സോയിൽ സർവേ അലോങ് ദ അലൈൻമെൻറ്റ് ആ അലൈൻമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അവിടുത്തെ മണ്ണിന് മാക്സിമം ഭാരം കപ്പാസിറ്റി ലോഡ് ബീറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം സോയിലിന് ബീറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതിന് സോയിൽ സർവേ ചെയ്യണം അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിഡ്ജസ് കൽവേർട്സ് എക്സെട്ര ആൻഡ് ദയർ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ദ ലൈൻ ഓഫ് അലൈൻമെൻറ്റ് ആ ലൈൻ ഓഫ് അലൈൻമെൻറ്റിൽ എത്രത്തോളം ബ്രിഡ്ജസും കൽവേർട്സും വരുന്നുണ്ട് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിഡ്ജസും കൽവേർട്സും വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള നമ്പേഴ്സ് എടുത്തു വെക്കണം നമ്പർ ഓഫ് ക്രോസ് പോയിൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് റോഡ്സ് റിവേഴ്സ് എക്സെട്ര അലോങ് ദ ലൈൻ ഓഫ് അലൈൻമെൻറ്റ് അതുപോലെ സാധനം നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു റിവറിനെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റെയിൽവേ ട്രാക്ക് പോവും അതുപോലെ റോഡിനെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് പോവും അങ്ങനെ എത്ര റോഡുകളെയും എത്ര റിവേഴ്സിനെയും ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള എണ്ണം നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കണം അടുത്തതാണ് നമ്പർ ഓഫ് കേർവ്സ് എലോങ് ദ അലൈൻമെൻറ്റ് ഈ അലൈൻമെൻറ്റിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് കേർവുകൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം എട്ടാമത് പോയിൻ്റ് ആണ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് അലോങ് ദ ലൈൻ അലൈ ലൈൻ ഓഫ് അലൈൻമെൻറ്റ് യൂസിങ് അപ്നി ലെവൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അലൈൻമെൻറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ലോപ്പിൻ്റെ ലെവൽ എത്രയാണെന്ന് അപ്നി ലെവൽ വെച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഒൻപതാമത്തെ പോയിൻ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അതേപോലെ നമ്മൾ അലൈൻമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ലൈനിൽ തന്നെ മാക്സിമം കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് ലോക്കലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടുവരുന്നുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ ഫെസിലിറ്റി ആ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പത്താമത്തെ പോയിൻ്റ് ആണ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ലേബർ ഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാക്സിമം ലോക്കലി അവൈലബിൾ
number of curves, bridges, approximate longitudinal section, etc., which will help to select the good alignment. Namal in the Tay, the index map the index map Varekanam, our index map, Namande alignment in the details, the Karnakanam, Ethra curves, and the Ethra bridge, and the longitudinal section details, Angala Karangla Chetu, index map, Namala, recognition survey, Chesham, Chedwekanam. In the Namala, recognition survey in the Tene, Rand Parta itana, Parainada. Ile first one on traffic survey, Randamate engineering survey. Traffic survey, number in the This consists of collection of information regarding general scenario of the location, local industries, agriculture, crop types, mineral source, existing transformation facilities, forecast of economic and social growth of the area covered by this railway line. That is the traffic survey. We have to do the local industries, agriculture, mineral resources, transportation facility, social growth. We have to do the traffic survey. We have to engineering survey. Engineering survey is the physical features. The physical features are the physical features. The surface of the ground, the ground, the soil, the soil classification, the detail. The stream, the stream, the river, the crossings, the valley, the mountains, the the maximum labors name, the construction of materials name, the transportation of the facility, the engineering survey. Traffic survey, the buildings, the crop, the agriculture, the engineering survey, the physical features, the soil, the available materials, the manpower, the rivers, the transportation facilities, the engineering survey. This is the stage the selection of good alignment. Nalla or alignment is selected in the first point. First point a good alignment is short and economical. One nalla alignment is the maximum economical. can generate considerable amount of revenue. Our railway line is the maximum value of the construction. Alignment I can mother. Maximum Verumana, all the maximum Madloda Poya, railway, Poya Matrame, the maximum Verumana Gutula, par either alignment divana, number selected Gian. Muna the pointer minimum number of bridges, culverts in its way. Number Kundubu in the alignment, Korch, maximum bridges and culverts in Muduakaga. Rather cherry alavil matrame, bridges and culverts in Padagulo. Nalamata pointer minimum excavation and earth filling. That is why we have to do this excavation work. We have to do this in the maximum excavation filling. We have to do this alignment. We have to do this alignment. Eliminate vertical curve. Maximum vertical curve is an alignment. We have to do this. Easy availability of construction materials and labor. That is locally available materials. Pani Paniki and Alagle locally Namuk available on in the Chikiga. Last point connects all important rush areas in the region. Other than Namukundu and the alignment our Pradeshate, eight terracula salangla, the poor or salang town, Nala terracula town, a lingle cities, a lingle industrial is Angela Salangalella, connecting but to the route I can amala alignment delayed. The can a selection of good alignment. We will select the alignment. We will the preliminary survey of alignment. We will select the alignment. We will select the preliminary survey. We will select the preliminary survey. We will select the point. Hello, first point a pillar is constructed at the starting point of alignment and this point is connected to nearby GTS benchmark using by fly leveling. That is the preliminary survey. Now, maximum 
feasible ആയിട്ട് അലൈൻമെന്റ് എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തു വെച്ചു അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പ്രിലിമിനറി സർവേ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു അലൈൻമെന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അലൈൻമെന്റുകളുടെ എല്ലാം ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ഒരു പില്ലർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും ഒരു തൂണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ജി ടി എസ് ബെഞ്ചുമാർക്ക് ഫ്ലൈ ലെവൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത് ചെയ്യുന്ന സർ പ്രിലിമിനറി സർവേ ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിന് ലെവലിംഗ് വിത്ത് ആൻ ഇൻട്രവൽ ട്വൻറ്റി ഓർ ഫോർട്ടി മീറ്റർ ഈസ് ക്യാരീഡ് ഔട്ട് അലോങ് ദ അലൈൻമെൻറ്റ് ആ അലൈൻമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനെ ലെവലിംഗ് ചെയ്യും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനെ ലെവലിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് മീറ്റർ ഇൻട്രവലിൽ ആ അലൈൻമെൻറ്റിൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനെ ലെവലിംഗ് ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത്തെ നൂറ് മീറ്റർ ഇൻട്രവലിൽ ആ അലൈൻമെൻറ്റിൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ലെവലിംഗ് ക്രോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് ലെവലിംഗ് ചെയ്യുന്നു നാലാമത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ബീയറിംഗ് ഓഫ് ഈച്ച് ലൈൻ ഓഫ് ട്രാവേഴ്സ് ഈസ് നോട്ടഡ് ഇൻ ദ ലെവൽ ബുക്ക് ആ അലൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിങ്സ് നമ്മൾ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് എ റൂട്ട് സർവേ മാപ്പ് ഈസ് പ്രിപ്പയർ വിച്ച് ഗീവ്സ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ലാൻഡ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ അലൈൻമെൻറ്റ് ദിസ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ബൈ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ ആൻഡ് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പ സർവേയിങ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആ അലൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തും നൂറ് മീറ്ററോളം പരിധിയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള റൂട്ട് സർവേ മാപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നു ഈ റൂട്ട് സർവേ മാപ്പ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പ സർവേയോ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ആറാമത്തെ പോയിന്റ് അറ്റ് എവരി ടു കിലോമീറ്റർ ഓർ വിത്ത് റെഗുലർ ഇൻറ്റർവൽ പെർമനൻറ്റ് ബെഞ്ച് മാർക്സ് ആർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് അതായത് ആ അലൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ ഓരോ രണ്ട് മീറ്റർ കൂടുമ്പോഴും നമ്മൾ പെർമനൻറ്റ് ബെഞ്ച് മാർക്കുകൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം ഏഴാമത്തെ പോയിന്റ് ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ ടേബിൾ ലെവൽ ഈസ് റെക്കോർഡ് അവിടുത്തെ മണ്ണിൻ്റെ ബലവും അതുപോലെ വാട്ടർ ടേബിളിൻ്റെ ലെവലും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം എട്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എ മാപ്പ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ദ മാർക്കറ്റ് സ്റ്റേഷൻ യാർഡ്സ് യൂസിങ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയും നമ്മുടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേഷൻ യാർഡുകൾ എവിടെയൊക്കെ വരികയെന്ന് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം ഒൻപതാമത്തെ പോയിന്റ് അറ്റ് റിവർ ക്രോസിങ്സ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് റിവർ ലൈക്ക് ക്രോസ് സെക്ഷൻ വിത്ത് വാട്ടർ ലെവൽ എച്ച് എഫ് എൽ സ്കോർ ഡെപ് എക്സെട്ര ആർ നോട്ട് ഫോർ എ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ് ടു തൗസൻഡ് മീറ്റർ ഓൺ ദ ബോ സൈഡ് ബോ സൈസ് ക്രോസിങ് വിത്ത് ആൻ ഇൻറ്റർവൽ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു റിവർ ക്രോസിംഗ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അലൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ നൂറ് മീറ്റർ ഓരോ ഇൻറ്റർവലിൽ വരുന്ന സമയത്തും ആ ഒരു റിവറിൻ്റെ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ആയിരം മീറ്റർ സർഫസിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ എടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ആ റിവറിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനും ആ റിവറിൻ്റെ വിത്തും ആ റിവറിൻ്റെ വാട്ടർ ലെവലും ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ എച്ച് എഫ് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ അതുപോലെ തന്നെ സ്കോർ ഡെപ്ത് അതിൻ്റെ ആഴത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മുടെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് ഒമ്പതാമത്തെ പോയിൻ്റിൽ പറയുന്നത് പത്താമത്തെ പോയിൻ്റ് ദ റിവർ ബെഡ് ഈസ് ബോർഡ് ടു ഫൈനൽ ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ റിക്വയർഡ് അതായത് റിവർ ബെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുഴയുടെ അടിത്തട്ട് ആ അടിത്തട്ട് മാക്സിമം നല്ലൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് ആ ഒരു റിവറിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് എത്രത്തോളം കുഴിച്ചു പോകണം എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ അത് മാക്സിമം നല്ലൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഡെപ്ത് എവിടെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ റിവർ കുഴിച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം പതിനൊന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് വിത്ത് ഓൾ ദ റെക്കോർഡ് റീഡിങ്സ് ഡ്രോയിങ്സ് ഇസ് പ്രിപ്പയർ ഫോർ ദ ഹോൾ അലൈൻമെൻറ്റ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ശേഖരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന റീഡിങ്സും ഡ്രോയിങ്സും എല്ലാം വെച്ചിട്ട് മാക്സിമം നല്ലൊരു അലൈൻമെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കണം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഫോർ ദ ഡ്രോയിങ്സ് ആൻഡ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഷീറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർ ഫോർ ഈച്ച് അലൈൻമെൻറ്റ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നമുക്ക് നല്ലതെന്ന് തോന്നി ഓരോ അലൈൻമെൻറ്റിലും ഈ പ്രൊസീജിയർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാക്സിമം അതിൻ്റെ ഡ്രോയിങ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ഓരോ അലൈൻമെൻറ്റിനും വരുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ട പൈസ എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ
ഈ ഡ്രോയിങ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അതായത് ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അലൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഈ റെയിൽവേ ലൈനിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെറിയ ക്യാബിൻസോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേഷൻ യാർഡുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മൈനർ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ ഡ്രോയിങ്സും ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുന്നു ഈ പേപ്പർ വർക്ക് എല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫീൽഡ് വർക്കിലേക്ക് പോകും ഫീൽഡ് വർക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ട്രാക്കിൻ്റെ സെൻ്റർ ലൈനാണ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പേപ്പർ ലൊക്കേഷനിൽ പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് ഫീൽഡ് ലൊക്കേഷൻ ഫീൽഡ് ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മൾ ദ ഫീൽഡ് ലൊക്കേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ പേപ്പർ ലൊക്കേഷൻ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് എ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സച്ച് ആസ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ലെവൽ മെഷർമെൻറ്റ് എക്സെട്രാ ദ ലൈൻ സെൻ്റർ ലൈൻ പെഗ്സ് ആർ ഡ്രിവൺ അലോങ് ദ സെൻ്റർ ലൈൻ ഓഫ് ദ ട്രാക്ക് എവറി ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ദ ബിഗിനിങ് ആൻഡ് എൻഡ് ഓഫ് ദ കെർവ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻറ്റ്സ് ആർ ക്ലിയർലി മാർക്കഡ് ദ സെൻ്റർ ലൈൻ ഓഫ് ബ്രിഡ്ജ് കൾവേർഡ്സ് ടണൽസ് സ്റ്റേഷൻ ബിൽഡിംഗ് സിഗ്നൽ ക്യാബിൻസ് എക്സെട്ര ഷുഡ് ബി ഫിക്സ് ഫീൽഡ് ലൊക്കേഷനിൽ പേപ്പർ ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്തത് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഫീൽഡ് ലൊക്കേഷനിൽ പറയുന്നത് ഫീൽഡ് ലൊക്കേഷനിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ ബെഞ്ച് മാർക്കും ലെവലും മെഷർമെൻറ്റ്സും എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റെയിൽവേ അലൈൻമെൻറ്റ് നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അവിടെ എല്ലാം ആ സെൻറ്ററിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ട്രാക്കിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ പെഗ് ഉപയോഗിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് പോയിൻറ്റുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഓരോ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ആവുന്ന സമയത്തും അതിൻ്റെ ഒരു അതായത് ഒരു കറിവ് വരുന്ന പോർഷനിൽ ആ കറിവിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും എൻഡിലും ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻറ്റിലും കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ മാർക്കിങ്സ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഒരു ബ്രിഡ്ജോ കൽവെട്ടോ ടണലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേഷൻ ബിൽഡിങ്സ് സിഗ്നൽ ക്യാബിൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം കറക്റ്റ് പോയിൻറ്റുകൾ നമ്മൾ അതിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫീൽഡ് ലൊക്കേഷനിൽ വരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞിരുന്ന ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യമാണ് ലൊക്കേഷൻ സർവേയിൽ വരുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് പേപ്പർ ലൊക്കേഷനും ഫീൽഡ് ലൊക്കേഷനും ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ സ്റ്റേജസിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് ഫൈനൽ സർവേ അലൈൻമെൻറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് പ്രിലിമിനറി സർവേ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നല്ല അലൈൻമെൻറ്റ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു എല്ലാ ഡ്രോയിങ്സും ഉണ്ടാക്കി എസ്റ്റിമേഷൻ എത്ര വരുന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അവസാനം നമ്മൾ ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ളതാണോ നമുക്ക് എക്കണോമിക് ആണോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു അലൈൻമെൻറ്റ് സർവേ ചെയ്ത് നോക്കും അതാണ് ഈ ഫൈനൽ സർവേ അലൈൻമെൻറ്റിൽ വരുന്നത് മാക്സിമം ഫൈനൽ സർവേ അലൈൻമെൻറ്റ് നമുക്ക് മറ്റുള്ള അലൈൻമെൻറ്റിനെക്കാളും ഇത് എക്കണോമിക് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫൈനൽ സർവേ അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈനൽ സർവേ അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പോയിൻറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ അലൈൻമെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അവിടെ ഒരു മേസൺറി പില്ലർ വയ്ക്കുന്നു ഓരോ ആയിരം മീറ്റർ ഇൻ്റർവലിലും ഓരോ മേസൺറി പില്ലർ വയ്ക്കുന്നു ആ മേസണറി പില്ലറിൻ്റെ വിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആ ട്രാ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൻ്റെ വിറ്റ് എത്രയാണോ ആ വിറ്റിൽ തന്നെയാണ് മേസണറി പില്ലർ കിട്ടുക എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ഓരോ തേർട്ടി മീറ്റർ ഇൻ്റർവലിലും നമ്മൾ പെഗ്ഗുകൾ അടിച്ച് കറക്റ്റ് ആ ലൈന് അലൈൻമെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു രണ്ടാമത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് സ്റ്റേഷൻ യാർഡ് എവിടെയാണോ വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റേഷൻ യാർഡിൻ്റെ പോയിൻറ്റുകളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് ലെവൽ ക്രോസിങ്സും കൽവേർഡ്സും എവിടെയൊക്കെയാണോ അവിടെയെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് ബ്രിഡ്ജ് പ്രൊവിഷൻ പ്ലേസസ് ആ മാർക്ക് വിത്ത് ദീസ് പില്ലേഴ്സ് നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത അതേ പില്ലേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ബ്രിഡ്ജും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്ലേസുകൾ വരുന്നവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ടാൻജൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് കേവ്സ് ആ മാർക്കഡ് ഒരു കെർവിൻ്റെ ഇൻ്റർ
മാക്സിമം അതിൻ്റെ ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല ഫീസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അലൈൻമെൻ്റ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫൈനൽ അലൈൻമെൻറ്റിൽ വരുന്നത് നാലാമത്തെയാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഫൈനൽ അലൈൻമെൻറ്റ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ഏരിയ നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിഡ്ജസ് കൽവേർഡ് ക്രോസിങ് എക്സെട്ര അതായത് നാലാമത്തെ പോയിന്റിൽ പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഫൈനലായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അലൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്തിനെ കുറിച്ചും അവിടുത്തെ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ബ്രിഡ്ജ് വരുന്നുണ്ട് കൽവേർട്ട് വരുന്നുണ്ട് ക്രോസിങ്സ് വരുന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കണം അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റാണ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഷീറ്റ് മൊത്തം ആ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് എത്രത്തോളം എസ്റ്റിമേഷൻ ആവുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയണം അതുപോലെ റെയിൽവേ ലൈൻ അലൈൻമെൻറ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പുതിയ റെയിൽവേ ലൈൻ അലൈൻമെൻറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കൊടുക്കണം റവന്യൂ എക്സ്പെക്റ്റ് ആ ഒരു റെയിൽവേ ലൈനിൽ നിന്നും എത്രത്തോളം വരുമാനം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമ്മൾ പറയണം അതുപോലെ തന്നെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് ആ പ്രൊജക്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്ന റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ആരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെയാണ് ഫൈനൽ സർവേ റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ ഫൈനൽ സർവേ റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട വേ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അതാണ് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ആ അലൈൻമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള മാക്സിമം ഏരിയ ആ ഒരു അലൈൻമെൻറ്റ് പോകുന്ന ഏരിയൻ്റെ മാക്സിമം മാപ്പുകൾ ആ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അതുപോലത്തെ ആ ഒരു ഏരിയൻ്റെ റൂട്ട് സർവേ മാപ്പും അതുപോലെ മാപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റേഷൻ യാർഡ് സ്റ്റേഷൻ യാർഡിൻ്റെ മാപ്പ് അതുപോലെ കൽവേർട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ടണൽ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഡ്രോയിങ്സ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേഷൻ ബിൽഡിംഗ് യാർഡുകളുടെ എല്ലാ ഡ്രോയിങ്സ് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഫൈനൽ സർവേ റിപ്പോർട്ടിൽ മൊത്തം ഈ സ്റ്റെപ്പുകളെല്ലാവും പിന്നെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ അഞ്ച് ഡ്രോയിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒക്കെ മാപ്പുകളും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫൈനൽ സർവേ റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ലാസ്റ്റായിട്ട് ഐഡിയൽ റെയിൽവേ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഐഡിയൽ റെയിൽവേ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അലൈൻമെൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റെയിൽവേ ട്രാക്കിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിൽ നാല് പോയിൻ്റുകളാണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് തന്നെ സേഫ്റ്റി സേഫ്റ്റി കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അതിലൂടെ ഒരു പാസഞ്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സോ പോകുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം ആക്സിഡൻസോ പാളം തെറ്റിയോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഈസി ആയിട്ട് സേഫായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു അലൈൻമെൻ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെയാണ് എയ്സ്തെറ്റിക് ആസ്പെക്റ്റ് ആ റെയിൽവേ ലൈനിലൂടെ ഒരു ട്രെയിനിൽ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ നാച്ചുറൽ സറൗണ്ടിങ്സ് എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള അലൈൻമെൻറ്റുകൾ വേണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അതായത് ഇപ്പോൾ നല്ല ഒരു പുഴ മല ആ ഒരു രീതിയിൽ പോകുന്ന ഒരു അലൈൻമെൻറ്റും ഉണ്ട് ഒരു പിന്നെ എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാൻഡിൽ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ മാക്സിമം ഈ എയ്സ്തെറ്റിക് വ്യൂ കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം അലൈൻമെൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അതാണ് ഈ എയ്സ്തെറ്റിക് ആസ്പെക്റ്റിൽ പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെയാണ് എക്കോണമി എക്കണോമിയിൽ വരുന്നതാണ് മാക്സിമം ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള അലൈൻമെൻറ്റുകൾ ഫിക്സ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസും പിന്നീട് അതിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ എക്കണോമിക് ആയിരിക്കണം ഒരുപാട് പൈസ ചിലവാവുന്ന രീതിയിൽ ആയിരിക്കരുത് അതാണ് എക്കണോമിയിൽ പറയുന്നത് ലിങ്കിങ് ഓഫ് സെൻറ്റേഴ്സ് ലിങ്കിങ് ഓഫ് സെൻറ്റേഴ്സിൽ ആ അലൈൻമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റെയിൽവേ ട്രാക്ക് മാക്സിമം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സെൻറ്റേഴ്സിനെയും അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റീസിനെയും കണക്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ആയിരിക്കണം അല്ലാണ്ട് ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും കണക്ട് ചെയ്യാതെ വെറുതെ പോകുന്നതായിരിക്കരുത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം ആ ലൈൻ ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ഐഡിയൽ റെയിൽവേ റൂട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട പോയിൻ്റുകൾ ഒരു ഐ ഐഡിയൽ റെയിൽവേ റൂട്ടിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് സേഫ്റ്റി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എയ്സ്തെറ്റിക് ആസ്പെക്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എക്കോണമി ശ്രദ്ധിക്കണം ലിങ്കിങ് ഓഫ് സെൻറ്റേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് റെയിൽവേ ലൈൻ സർവേൻ്റെ പാർട്ട് ടൂവിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതോടു കൂടിയിട്ട്